e morre no hospital de trauma. E atenção, você vai saber agora, meus amigos, esse fato lamentável, um acidente que aconteceu em Alcantil. Primeiro, agradecer a todos vocês, audiência, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Mês difícil, né? O mês do Liseu, janeiro. Um mês longo, complicado, né? É. Vamos agora com ele, Gabriel Barbosa, que vai relatar. Alcantil é uma espécie de Santa Rita Baeu aqui para João Pessoa, né? É muito próximo. Vamos agora à matéria aqui na tela. Esse acidente que foi registrado na tarde, na tarde de ontem em Alcantil, BR-104, quando um veículo de passeio acabou, que estava sendo é, conduzido aí por um motorista que perdeu o controle desse carro, colidiu em um caminhão cego. Esse motorista, inclusive o motorista do pequeno carro de passeio, morreu ainda no local. Já as pessoas que estavam no veículo menor foram encaminhadas, socorridas para, para o Hospital de Emergência de Trama aqui de Campina Grande pelo SAMU. No caso da criança, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O acidente causado na BR R104, uma colisão, carro de passeio com caminhão, é, houve, houve um óbito no local de um adulto, foi um motorista, uma criança de 10 anos que chegou muito grave e foi a, a óbito a, imediatamente após o primeiro atendimento. Os pais, que eram um homem e uma mulher, é, tiveram ferimentos leves, foram sofre, é, passar pelo primeiro atendimento e foram liberados em seguida. E tem uma criança de, 10, de 12 anos que está em estado grave, teve fratura de ambas as pernas, que foi resolvida pela ortopedia e está em acompanhamento com a neurocirurgia com trauma crânioencefálico grave entubado em droga vasoativa, tratamento conservador por enquanto. Trauma crânioencefálico grave após um acidente é, automobilístico leva a gente a entender que teve uma colisão, que ela foi arremessada ou bateu com o teto ou com as janelas do carro. Então, provavelmente, ela não estava com cinto de segurança, certo? Então, tem que redobrar o cuidar, os cuidados para aqueles que transitam em veículo de passeio ou caminhão, qualquer veículo, principalmente BR, que tem alta velocidade. A gente espera que, porque a criança ela tem uma neuroplasticidade grande, então tem uma chance de recuperar grande. Mas, por enquanto, o trauma crânio dela é muito grave. Eita, meu Deus do céu!